কাজ করতে চাই তখন সে ক্ষেত্রে আগের কোড গুলো কি করব এটা হচ্ছে কিসের ধরেন পিএসপি তে আপনি সরাসরি র পিএসপি তে লারাভেল করতে পারবেন তো আচ্ছা জেনারেলি হয় না ওইগুলো আপনার ওই কপি কাট করে নিয়ে এসে এই জায়গাতেই লারাভেলের ভিতরে আর কি ঢোকাতে হবে না ও যেমন মন করেন ক্রুড সিস্টেম যদি করি তাহলে সে ক্ষেত্রে আবার ওগুলোকে বাদ দিয়ে কাটতে হবে না মানে এটা বিষয়টা হচ্ছে কি রকম আমি দেখাই ধরেন হচ্ছে আমরা टेम्पलेट दिए मन মানে লিংকডিং মনে আছে আমি ডাউনলোড করেছিলাম কোনটা কোনটা আমার তো মনে পড়তেছে না আসলে গ্রুপে আছে বলো কোনটা যে করেছিলাম এখন আর অ্যাডমিনটা তো করেছিলাম আমরা এই যে নাইস অ্যাডমিন তাই না জি স্টার্ট ফাইল ভাই নাইস অ্যাডমিন এটা নিয়েও করা যায় আমরা অ্যাডমিন টানাই নাই করলাম পরে দেখলাম টেম্পলেটিংটা তো করাই যায় হুম হুম দেখি আমরা ফন্ট ইন না নিয়ে আগে ব্যাক ইনটাই আমরা দরকার হলে করি মানে নাইস অ্যাডমিন দিয়ে আমরা হচ্ছে একটা কিছু কাজ করি দেখি ফর্ম এর এলিমেন্ট এটা হচ্ছে এলিমেন্ট কি কি আছে কালার পিকার ফর্ম লেআউট ফর্ম ভ্যালিডেশন সাবমিট ফর্ম ভ্যালিডেটেড ফর্ম আছে কোনো সমস্যা নাই টেবিল কি কি আছে ডাটা টেবিল কি বলতেছে প্রো ভার্সনে अवेलेबल হবে ডাটা টেবিল নাই এটা জেনারেল টেবিল আছে নাকি দেখি জেনারেল টেবিল আছে সমস্যা নাই ডাটা টেবিল নাই হলো কোনো সমস্যা নাই ফর্ম চার্ট আইকন প্রোফাইল ওকে এটা হলেই হবে সমস্যা নাই নাই যাবে নেটেই তাহলে নেই আমরা কি করব এখন তাহলে এটাকে আগে ওকে সমস্যা নাই আমরা এটা দেই আর কি নেই এই এই ফোল্ডারটা আমরা কি করলাম কপি করব ঠিক আছে কপি করলাম আচ্ছা এটা এই জায়গাতেই থাক কপি টপি কিছু করার দরকার নাই আমরা কি করব জাস্ট এই যে অ্যাসেট আর ফর্মটা নিলাম ঠিক আছে অ্যাসেট আর কি নিলাম ফর্মের ভিতরে কি আছে দেখি আগে फोल्डारोल्डार डेमो पब्लिक পেস্ট করে দিলাম আমরা কি পেস্ট করলাম বলেন তো অ্যাসেট অ্যাসেট এর ভিতরে কি আছে আমাদের ওই ফটো হোক আর সিএসএস হোক আর জেস হোক সবগুলো ওই অ্যাসেট এর ভিতরে আছে না জি দেখেন এই যে এর ভিতরে আমরা ঢুকলে দেখতে পাবো এই যে এগুলো আছে তাহলে এগুলো আমি অ্যাসেট ফোল্ডারও বাদ দিয়ে দিলাম অথবা অ্যাসেট ফোল্ডার আছে থাক ঠিক আছে অ্যাসেট ফোল্ডার আছে থাক এখন আমি বলতেছি এই জায়গায় কি করব এখন দেখেন 
mainly uh, public sorry i'm a project with the jai project with the sorry project now i'm not so we had many and a kind of time of the index based time index is going to take him right to a dashboard best to index is now okay yeah tell it okay to me mainly customize for what i can ঠিক আছে তাহলে আমরা এই ইনডেক্স পেজ শুধুমাত্র আমরা নিয়ে নিব তাহলে কি করব ধরেন আমাদের হচ্ছে একটা এবার হচ্ছে রিসোর্সের ভিতরে ভিউ এর ভিতরে আমরা কি করব একটা এই এই এগুলা দরকার আছে এই অ্যাডমিন টেডমিন বা এবিসি এগুলা তো ডামি পড়ে কেটে দেন কেটে দেন দরকার না এগুলো ডিলিট করে দিলাম সব ফাঁকা করে একবার নতুন করে পড়েন এই লেআউট ফোল্ডার লেআউট টেআউট এগুলোও ডিলিট করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা লেআউট আছে আপাতত থাক আমি হচ্ছে এখন কি করি এই অ্যাডমিন এই ইনডেক্স ফাইলটা আছে না যেটা ইনডেক্স ফাইলটা আমরা হচ্ছে এখন ওপেন করে নেব কোন একটা এডিটরে ওপেন করি এটা আমরা ভিএস কোডেই ওপেন করতে পারি এই জায়গায় এই জায়গা থেকে আমরা কপি করে এই ভাবে চলে আসলাম নিয়ে এসে ভিএস করে ধরেন আমি একটা জায়গায় অন করে দিলাম কই যায় অন হলো আচ্ছা এই জায়গায় অন হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমি বলতেছি এটাকে আমরা হচ্ছে এই ভিউ এর ভিতরে একটা ফোল্ডার নেই ফোল্ডার আমরা ব্যাক এন্ড আর ফ্রন্ট এন্ড তো আলাদা করব তাই না জি তাইলে আমরা ব্যাক এন্ড অথবা অ্যাডমিন যে কোনো একটা কিছু নামে একটা ফোল্ডার করে নেই ধরেন হচ্ছে অ্যাডমিন করব অ্যাডমিনই করি ঠিক আছে মানে আমরা তো এটা এটা মেইনলি আর কি আমাদের কি অ্যাডমিনের জন্য থাকবে না আমাদের ওই ইয়াটা যেগুলো আমরা ক্রুড করব বা যাই করব জি বিষয়টা কি ক্লিয়ার হইছে বুঝতে পারেন নাই বিষয়টা আমরা ডাটা এন্ট্রি টেন্ট্রি সেগুলো কোথায় করি অ্যাডমিন প্যানেলে করি না আমরা ব্লগ এ কোথায় দেখছি হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে ভাই অ্যাডমিন অ্যাডমিন এ তো ঠিক আছে তাহলে অ্যাডমিন এর ভিতরে আমরা একটা কি নিব একটা হচ্ছে ইনডেক্স পেজ নিব তাই তো বা ড্যাশবোর্ড পেজ নিব কি নামে নিব একটা ফাইল নিলাম d a s h b o a r d dashboard.blade.php কি নিলাম আমরা একটা ফাইল নিলাম কি ড্যাশবোর্ড. blade.php এখন এর ভিতরে আমরা একটা কাজ করতে পারি একটা আচ্ছা লেআউট যেহেতু বাইরে আছে এটা লেআউট এইভাবেই থাকলো আমরা কাজ করতে পারি ওর ভিতরেও করতে পারি একটা অ্যাডমিন এর ভিতরে একটা কাজ করি ফোল্ডার নেই আমরা আলাদা আলাদা করেই করি লে ও ইউ টি এস লেআউটস এখন এই লেআউটের অ্যাডমিন এর জন্য আমরা কি করব একটা আমরা লেআউট মানে কি আমরা বুঝি বিষয়টা লেআউটটা কি फाइल नाम दिल निल মাস্টার ফাইল এই মাস্টার ফাইলের ভিতরে আমরা কি করলাম এই যে এইচটিএমএল ছিল এটা ঠিক আছে এই পুরো এইচটিএমএলটাকে আমি কি করছি এখানে রেখে দিয়েছি তাই তো মাস্টারের ভিতরে রাখছি এখন আমার এই ইনডেক্স কার দরকার আছে এটা তার দরকার নাই ঠিক আছে তাইলে এখন এই যে আমার ড্যাশবোর্ডে কি করতে হবে এখন মাস্টার কি কি এক্সটেন্ড করতে হবে না এক্সটেন্ড হ্যাঁ এক্সটেন্ড করব কাকে আমরা অ্যাডমিনের ভিতরে লেআউটের ভিতরে মাস্টার্সকে তাই তো তাইলে আমার কি হয়ে যাবে এখন আমি আমি যখন ড্যাশবোর্ডকে রিটার্ন করব তখন কি মাস্টার ফাইলটা রিটার্ন হয়ে যাবে না আমার জি মানে ভিউ এর ভিতরে আমি যখন তাইলে এই লেআউট গুলো এগুলো কেটে দিলাম ঠিক আছে ডিলিট মানে বাইরে যেগুলো অ্যাডমিনের বাইরে যেগুলো ছিল এক কথায় এই ইনডেক্স পেজ ইউজার পেজ এগুলোও তার দরকার নাই তাই না আগে সব চলে যায় ডিলিট মানে আমরা এখন একটা ফ্রেশ পাইলাম তাই তো ইউজারটা ডিলিট তাইলে এখন আমার কি হলো একটা ফ্রেশ আমি কি কি করলাম একটা ভিউ এর ভিতরে অ্যাডমিন নামে একটা ফোল্ডার করলাম তার ভিতরে কি লেআউট নামে একটা ফোল্ডার করলাম এবং একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম কি ড্যাশবোর্ড.blade.php এবং ড্যাশবোর্ড ফাইলের ভিতরে আমি কাকে এক্সটেন্ড করছি লেআউট লেআউটটাকে এক্সটেন্ড করছি তাই তো লেআউট মানে লেআউটের ভিতরে আমরা কোনটে আছে মাস্টার আছে না তাহলে মাস্টারসকে আমি এখানে ইয়া করছি 
ठीक है तेल एखर भर एक क्ज करते एडमिन भेतरे फोल्डार नीते ठीक है इनक्लूडर आई एन सी फोल्डार नितम ना फोल्डार बनातम ना जेनारे आई एन सी तेल जगह आई एन सी नाम एक फोल्डार कर लम एर भेतरे दुईटे फाइल करब कटे फाइल करब जेनारे हाँ इनक्लूडर भेतरे की करी एक हेडार और एक फोल्डार करी ना कंट्रोल डैशबोर्डसाथ তাইলে এখন আমরা ড্যাশবোর্ডের ভিতরে যদি আসি তাইলে আমাদের এই ড্যাশবোর্ডটাকে আমরা এখন কি করব ওয়েব পেজ থেকে রিটার্ন করব না কারণ সরাসরি আমরা এগুলো সব এখন বাদ দিয়ে দেব সরাসরি এগুলো সব আপাতত বাদ আমরা সরাসরি যদি আমাদের স্ল্যাশ হয় মানে আমরা যদি এই জায়গায় ঢুকি বা অ্যাডমিন দিয়ে ঢুকি আপাতত অ্যাডমিনের ভিতরে এটা কি থাকবে কারণ অ্যাডমিন অ্যাডমিন স্ল্যাশ যদি হয় সেই ক্ষেত্রে সেটা কি হবে एडमिनर भर ढुकले रिटार्न कर रिटार्न भिउ करटार भरे एडमिन फोल्डारे भरे सर्वप्रथम कथा ढुक एडमिन फोल्डारे ना एडमिन फोल्डारे ढुकते ढुक एडमिन भर थे सरसिमारेज आउट नाम डैशबोर्ड डी एडमिन भर सरसिज मास्टर राउट डैशबोर्ड मास्टर फाइल দেখেন আমার আমার এই লিংকগুলো কোথায় আছে মানে এই পেজটা কোনটা আমাদের মেইন পেজটা হচ্ছে কি ড্যাশবোর্ড পেজ ড্যাশবোর্ড থেকে আমাদের কোন পেজে যাচ্ছে মাস্টার পেজ তাহলে এই মাস্টার পেজের ভিতরেই তো আমার এই যে এই জিনিসগুলো আছে তাই কিনা লিংকগুলো এই জায়গায় আছে না জি তাহলে আমরা এখানে সবার আগে আমরা কি করব এই এই লিংকগুলো আগে সেটআপ করব ঠিক আছে তাহলে এখন আমি কি করতে পারি প্রথমে লিংকটা এই যে এই যে লিংক फोल्डारे 
আমরা বলছিলাম না অ্যাসেট লিখলে কি হয় গত ক্লাসে দেখাইছিলাম দেখাইছিলাম মনে আছে অ্যাসেট লিখলে আমাদের সরাসরি কোন ফোল্ডারে এই যে দেখেন এই ফোল্ডারটা কোনটা পাবলিক ফোল্ডার পাবলিক ফোল্ডারের ভিতর থেকে তো আমরা বাদ বাকি রেস্ট অফ অল কাজ করব তাই তো তাহলে সর্বপ্রথমে আমরা কি লিখব একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এ এস এস এইটি অ্যাসেট অ্যাসেট লেখার পরে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেব তাই তো দেওয়ার পরে আমরা কোটেশন দেব দিয়ে আমি বলতেছি আমার আমার এখন ফোল্ডার নেম কি ব্র্যাকেন না তাহলে অবশ্যই আমাকে ব্যাকেন ধরাই দিতে হবে ব্যাকেন্ড ব্যাকেন্ডের পরে আমি একটা স্ল্যাশ দেব স্ল্যাশ দিয়ে দেখেন আমি ব্যাকেন্ডের ভিতর থেকে আমরা কি পাচ্ছি এখন ব্যাকেন্ড ভাঙলাম ভেঙেই আমি তো অ্যাসেট পাচ্ছি তাই কিনা জি তার মানে এই যে অ্যাসেটটা যেটা আছে এর আগে আমাকে তাহলে কি ধরাই দিতে হচ্ছে এই যে এতটুকু আমাকে কি করতে হচ্ছে তাহলে ধরাই দিতে হচ্ছে দেখেন এই জায়গায় আমি এতটুকু ধরাই দিলাম এবং এই লাস্টে গিয়ে আবার এতটুকু দিয়ে দেব মানে মেইনলি কি করতেছে আমি আরেকবার একটু বুঝাই দিচ্ছি একটু পরে দেখেন এখন কি হলো বলেন তো এই জায়গায় লিঙ্কটা কি হলো প্রথমে প্রথমে সর্বপ্রথম কাজ কি হলো অ্যাসেট অ্যাসেট মানে কোথায় গেল পাবলিক পাবলিক পাবলিকের পরে কোন ফোল্ডার পাইলো ব্যাকএন্ড ব্যাকএন্ড ব্যাকএন্ডের পরে কি পাইলো ব্যাকএন্ডের পরে বাদ বাকি যা ছিল সব তো আমি কপি করে নিয়ে আসছি ওই ইয়া থেকে নিয়ে আসছি তাই না এই যে এগুলা তো আছেই আমার তার মানে আমার শুধুমাত্র কাজ করতে হচ্ছে কতটুকু এই পাবলিক এই সরাসরি সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে অ্যাসেট দিয়ে এই যে ব্যাকেট পর্যন্ত আমার খালি নিতে হচ্ছে তাই তো তাইলে এটা আমি যদি আর কি লিঙ্ক আপ করাই দিই লিঙ্ক আপটা বুঝতেছেন নাকি তাই আগে বলেন না বুঝলে আমি আবার বোঝাবো আমার কনফিউজড কনফিউশন আছে একটু আমরা তো অ্যাসেট ফোল্ডারে গেলাম আছে ব্যাকেট থেকে আচ্ছা সর্বপ্রথম হচ্ছে আমি ধরেন হচ্ছে কোথায় আছি এখন আমি যেখানেই থাকি না কেন আমি যেখানেই থাকি না কেন ধরেন আমি হচ্ছে এতটুকু কাট করলাম হ্যাঁ আমি যেখানেই থাকি না কেন সর্বপ্রথম আমি কি করলাম একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে অ্যাসেট লিখলাম তাই তো জি অ্যাসেট লেখা মানে আমার কোন ফোল্ডারের ভিতর সে চলে গেল পাবলিক পাবলিক এন্ড পাবলিকের পরে আমি কোন কি লিখতেছি একটা ব্যাকেন্ড 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 লিখলাম তাহলে আমাদের কোন ফোল্ডারের ভিতর এখন আসলো ব্যাকেন্ড ব্যাকেন্ড ব্যাকেন্ডের পরে আমি স্ল্যাশ দিলাম কারণ আমরা তো লিংক করি এইভাবেই না একটা ফোল্ডারের ভিতর একটা ফোল্ডার থাকলে এইভাবেই তো করব জি করলাম এখন তার পরবর্তীতে কি ফোল্ডার আছে তারপরে আমাদের মনে হয় ভেন্ডর না কি জান ছিল যাই হোক আমি ওই যে লিঙ্কটা কপি করে রাখছি দেখি মানে এদের তো লিঙ্ক করাই আছে তাই কি না এদের তো লিঙ্কটা করাই আছে আমি জাস্ট খালি কি করব আমি জাস্ট খালি আমার আগে শুধুমাত্র কি লাগাই দিব ওই অ্যাসেট দিয়ে কি লাগাই দিব ওই যে ব্যাকেন্ডটাকে লাগাই দেবো তাই তো মেইনলি আমার কাজটা কি দেখেন এটা লিঙ্ক করা আছে এটা লিঙ্ক করা আছে না এখন এই লিঙ্ক এই লিঙ্ক তো আমাদের ডিফল্ট তাই কি না আমাদের যে এইচ টি এম এল এ যে লিঙ্ক করা আছে সেই লিঙ্কটা এরকম কিন্তু আমার কি এখন সরাসরি অ্যাসেট ফোল্ডার আছে না আমাদের কি ফোল্ডারের ভিতরে অ্যাসেট আছে ব্যাকেন্ডের ভিতরে আছে না ব্যাকেন্ডের ভিতরে আছে তাহলে এই ব্যাকেন্ডটা আমি সবার আগে আগে ব্যাকেন্ড বসাই দিব এবং খালি ধরাই দিব কি এটা এটা আগে দেখানো উচিত হচ্ছে না আমার যদিও বুঝতে পারতেছি ভাই করেন সমস্যা নাই মানে এটা আরো পরে দেখানো উচিত ছিল আমি চাচ্ছিলাম যে একবারে যাতে আমরা প্রজেক্টটাও আর কি হয়ে যায় একসাথে সেই জন্য আর কি এইভাবে করতেছিলাম তাইলে আমাদের কি হয়ে গেল সবগুলা কি এই সিএসএস ফাইল কি লিংক হয়ে যাওয়া উচিত কিনা আমরা লিংকটা হয়ে যাচ্ছে কিনা এটা একভাবে চেক করতে পারি কন্ট্রোল যদি ইউ দিই তাইলে কি আমরা এই পেজ সোর্সে গেলে আমরা দেখতে পাবো না যে এই জায়গায় লিঙ্কটা ঠিক আছে কি না এই যে দেখেন এখন কি আছে অ্যাসেটের সরাসরি এটা আছে কিন্তু আমরা যদি এখন এটাকে রিলোড করি কি করি একবার রিলোড করি তাহলে দেখেন সিএসএসটা হিসাব অনুযায়ী পেয়ে যাওয়ার কথা দেখি পাইছে সিএসএস জি 
এখন যদি আমরা কি করি এখন যদি পেজ সোর্সটা চেক করি তাই তো কন্ট্রোল ইউ দিয়ে করলাম কন্ট্রোল ইউ দিলাম দেখেন এখন কি দেখেন তো এই যে ফাইল নেমটা কি ওই অ্যাসেট দেওয়ার কারণে কত দূর পর্যন্ত আসছে এই পর্যন্ত আসছে তাই তো তার তার পরবর্তীতে আমরা কি দিয়েছি তার পরবর্তীতে আমি যেই ফোল্ডারে রাখি সেই ফোল্ডারে আমি যদি এই ব্যাকিন না রেখে আমি যদি ফন্টিন রাখতাম তারপরে ফন্টিন রো যদি না রেখে সরাসরি এই অ্যাসেটটা রাখতাম তাইলে তো তাই হইতো তাই কি না আমরা এবার তো ক্লিয়ার নাকি সবাই ক্লিয়ার ভাই আচ্ছা হ্যাঁ ভাই ক্লিয়ার তাইলে হয়ে গেল আমাদের সিএসএস লিংক হয়ে গেল सेम ভাবে আমরা কি করব এখন আমাদের কি সেম ভাবে কি করতে হবে এখন এই কি সিএসএস তো করলাম এবার কি জাভাস্ক্রিপ্টের গুলো করতে হবে না এই যে নিচে যেগুলো আছে সবই করতে হবে কারণ জাভাস্ক্রিপ্টের গুলো তো এখন পাবে না না স্যার তাই না ভাই এগুলো কি ইনক্লুড করার পর তারপরে করলে আমরা তো এটা এটা মনে করেন যে আগে পেজটাকে রিটার্ন করি তারপরে না আমি হেডার ফুটার আলাদা করব আচ্ছা এখান থেকে যখন আমার সবকিছু ঠিকঠাক আছে তখন আমি কেটে আলাদা করলে তো আমি বুঝতে পারবো যে না ঠিক আছে সমস্যা নাই কিন্তু লিংক যদি আগেই না থাকে তাহলে তো আমি ওই আগেই যদি কেটে ফেলি তখন তো আমি বুঝতে পারবো না যে আমার ঠিকঠাক কাজ করতেছে কিনা ঠিক আছে বুঝা যাবে না মানে আগেই যদি আমি কেটে আলাদা করি তাহলে কি আমি বুঝতে পারবো যে আমার কতটুক কাটলো কতটুক কাটলো না হ্যাঁ সেই জন্য আমরা এটা কি করি এই জায়গায় আগে হচ্ছে আমরা কি করি এটা আগে টেম মানে হচ্ছে কি বলে এটাকে ডিজাইন সব ঠিকঠাক করে নিয়ে তার পরবর্তীতে আমরা কাটাকুটি শুরু করব ঠিক আছে मैं জাস্ট আমাদের মেইন কাজটা কি হবে যেই লিংকটা আছে তার সেটাকে আমার অ্যাসেটের ভিতরে ঢুকানো আর হচ্ছে কি একটা ব্যাক ইন ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকানো তাই তো জি এটাই হচ্ছে আমার মেইন কাজ তাহলে এবার আমাদের কি হয়ে গেল এই জায়গাতে এখন যদি আমি তো দেখি সে এই ইয়াটাও পেয়ে যাওয়ার কথা কি বলে এটাকে আর জেএসটাও পেয়ে যাওয়ার কথা তাই না এখন এই জেএস পাইছে কিনা এই জায়গাতে একটা কাজ আমরা দেখতে পারি কন্ট্রোল শিফট আই ইনস্পেক্ট করব কি করব ইনস্পেক্ট लिंक प्रथम अवस्था ঠিক আছে আমরা একটু চেক করি এই যে দেখেন হেডার নামে একটা কি আমার এখানে কোরাই আছে না হেডারটাকে আমি কি করব এটাকে কাট করে দেন কি করব কাট করলাম কাট করে আমি কোথায় নিয়ে যাব এটা হেডারকে এখন হেডার ডট পিএসপি তে তাই তো জি ঠিক আছে আমাদের হচ্ছে অ্যাডমিন কোই আছে আমাদের হেডার এটা ভিউ এ পাবো তাই তো ভিউ এর ভিতরে আইএনসি बोझाची जेनारेलिडमिन 
তারপরে কোথায় আছে হেডার হেডার ভিউটা উল্লেখ করতে হয় না না ভিউ তো আমার ভিউ মানেই তো ভিউ ভিউ তো আর আমাকে আলাদা করে বলে দেওয়ার দরকার হয় না তাহলে তার পরবর্তীতে আমি আবার আর আর কে আছে ফুটার আছে তাই তো ফুটার কই আছে দেখি ফুটার কই রে বাবা নিচে চলে যাই ফুটার এই তো ফুটার ফুটারে কিছুই তো নাই তাহলে ফুটার আমার দরকারই নাই ফুটার ফলাই দিলাম কিছু একটা দিয়ে রাখেন তা তো বোঝা যায় একটা ডিপ নিয়ে কিছু একটা দিয়ে রাখেন তাহলে ফুটারের এতটুকুই আমি ইয়া করি নাকি কাট করে নি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করে এতটুকুই করি যতটুকু আছে ততটুকুই করে দিই এক্স করলাম করে আমরা কোথায় দেব এটা ফুটারে দেব ফুটারে পেস্ট করে দিলাম এখন এটা আমরা কোথায় যাব মাস্টারে এই জায়গাতে এখন তাহলে আমরা ইনক্লুড করতে হবে তাই তো জি ইনক্লুডটাও আমরা এই জায়গায় কি করে করতেছি দেখেন তো ইনক্লুড জাস্ট ওই যে অ্যাট দা রেট ইনক্লুড দিলেই হয়ে যাচ্ছে আমার পিএইচপি ওপেন ক্লোজ এর কোনো ঝামেলা নাই তাই তো জি এখন তাহলে ইনক্লুড এর ভিতরে আমরা কি করব অ্যাডমিন আইএনসি ইনক্লুডারস তাই তো ঠিক আছে ফুটার হয়ে গেল এখন তাহলে আমরা যদি রিলোড করে দেখি সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখি হেডার ফুটার তো আমার ঠিক থাকতে হবে তাই কিনা আমি যতই অন্য পেজে নিয়ে যাই ইনক্লুড তো করছি रखबारि उचित हिसाब अनुजाई সব কিন্তু ওকে আছে তাই তো এখন আমার কি এই মেনু বারের এত কিছু দরকার আছে না যেটা মন চাই তাহলে আমার এগুলা থেকে আমার যা যা লাগবে সেগুলো রাখবো আর বাদ বাকিগুলো কি করব ফালাই দেব ঠিক আছে আমরা তাহলে এখন সাইড বারে যাই সাইড বারে দেখেন এই কতগুলা পেজ আছে দেখছেন এই জায়গাতে আমি শুধু ড্যাশবোর্ড রাখলাম তারপরে এটা কি আছে আমি দেখি কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট কি কম্পোনেন্ট আমার দরকার আছে ফালাই দিই मैं ফ্যাক্টটাও দরকার নাই কন্টাক্টটা রাখি কই গেল মানে আমার যেটা যেটা আমার ফন্টিনটা আছে সেটা সেটা অনুযায়ী আমি জাস্ট রেখে দিব ঠিক আছে এই লগইন এগুলোর দরকার নাই রেজিস্টার্ড দরকার নাই 404 ব্ল্যাঙ্ক ওরা তো এগুলো তৈরি করে রাখছে কিন্তু আমার তো এটা দরকার নাই আমার দরকার আছে আমার যা লাগবে আমি তাই শুধু রাখব আমরা তো এগুলো বানাবো হ্যাঁ এগুলো তো আমরা আমাদের মতো করে বানাবো না আমরা জি এই যে আমি আমি কি করলাম একটা ফ্রেশ রাখলাম তাই তো হ্যাঁ ঠিক আছে এখন এই যে ফ্রন্ট এন্ডের এই 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 ড্যাশবোর্ড পেজের ভিতরে যেগুলো আছে সেগুলো আমি ফলাই দিলাম ঠিক আছে দিয়ে তারপরে আমরা ওই ওই এই এইচটিএমএল পেজ থেকে আমার যেগুলো আছে সেগুলো খালি জাস্ট নিয়ে আসবো আর আমরা তৈরি করব তাহলে ড্যাশবোর্ডের ভিতর থেকে আমি কি করি ড্যাশবোর্ডের ভিতর সরি ড্যাশবোর্ডে তো গিয়ে লাভ নাই আমার যাইতে হবে কোথায় মাস্টারে সব তো মাস্টারে আছে তাই না मास्टर 
ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ড এটা কারণ এইগুলা তো আমার কি প্রত্যেকটা পেজে কি আমার আলাদা আলাদা হবে কিনা এই ড্যাশবোর্ড লেখা এবং এটা লেখা আলাদা হবে তো নাকি পেজ আলাদা হবে তাইলে এই যে এই মেইনটা মেইনটা রাখবো বাদ বাকি ধরেন আমার যত যা কিছু আছে এই জায়গা থেকে আমি সব কাট করব মানে আগে কাট করি আমাদের ওটা ওটা কি নামে ক্লাস ছিল মেইন তাই না মেইন 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 এই যে মেইনের আগ পর্যন্ত আমি কি করব এখান থেকে কাট করে নিব ঠিক আছে কাট করে নিয়ে এই জায়গাতে এখন আমরা কি করব ইল্ড করব কি করব এখন ইল্ড ইল্ড করব কাকে মাস্টার যে কন্টেন্ট কন্টেন্ট আমরা এই জায়গাতে ইল্ড ইল্ড আর হচ্ছে ইয়ার বিষয়টা আপনাদের কনফিউজিং হচ্ছে মানে ইনক্লুড আর ইল্ড এর ব্যাপারটা জি আচ্ছা ইনক্লুডিং আর ইল্ড এর ব্যাপারটা আমি পরে এখন বুঝাচ্ছি এই জায়গাতে তাইলে এখন আমাকে কি করতে হবে সেকশন দিতে হবে সরি এট দা রেট সেকশন সরি সেকশনের ভিতর আমার কি ছিল কন্টেন্ট তাই না কন্টেন্ট আর এইখানে এসে আমার হচ্ছে কি হবে এট দা রেট এন্ড সেকশন এর ভিতর আমি এটাকে কি করব বসাই দেব এখন দেখেন যে বিষয়টা হচ্ছে প্রথম অবস্থায় আমার সর্বপ্রথম কোন পেজে আসতেছে ড্যাশবোর্ডে তাই তো মেইন কাজ কি ড্যাশবোর্ডে আসবে ড্যাশবোর্ডে এসে কাকে এক্সটেন্ড করবে মাস্টারকে ঠিক আছে তার মানে মাস্টারের ভিতর যত যা কিছু আছে এই ইনক্লুডিং মানে ইনক্লুডিং নিয়ে তো কোনো কনফিউশন নাই তাই তো সে মাস্টারের ভিতরে সব রেখে দিছে রেখে দিয়ে একটা ফ্রেশ পেজ আমাকে কোথায় রিটার্ন করছে দেখেন আমি যদি কন্টেন্টটা যদি আমি এই জায়গায় রাখলাম ভালো কথা আমি চাচ্ছি ড্যাশবোর্ডে কিচ্ছু নাই ধরেন এখান থেকে কন্ট্রোল শিফট এন এখন দেখি আমরা জেনারেলি ড্যাশবোর্ডে কি রকম আসে একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ আসছে কিনা ব্ল্যাঙ্ক পেজ আসছে তাই তো জেনারেলি কি এই যে এটা তো ফুটারে আছে তাই কি না তার মানে কি এটা এটা একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ আসছে না এখন বলতেছি যে আমি যে এই যে প্রত্যেকটা পেজে তো আমার এই জায়গাতে কন্টেন্ট ডাইনামাইক হবে তাই কিনা ডাইনামাইক হবে না প্রত্যেকটা পেজে কি আলাদা আলাদা হবে কিনা এখন আমি যদি ইনক্লুড করি তাইলে কি প্রত্যেকটা পেজে আলাদা আলাদা আমি কি ইনক্লুড করব পারবো এটা মাস্টার ইনক্লুড করতে পারবো না তো সেই জন্য আমরা কি করতেছি এই জায়গাতে এক্সটেন্ড করতেছি কি করতেছি এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড করতেছি কাকে দেখেন এক্সটেন্ড করতেছি এক্সটেন্ডের ভিতরে আমি কি রাখতেছি যা কিছু রাখবো আমি এক্সটেন্ডের ভিতরে যদু মধু কদু ধরেন এখান থেকে কন্ট্রোল শিফট ইন্ড এই পর্যন্ত আউট করে দিলাম এবার দেখি এই যে দেখেন এবার আমি এখন বলতেছি যে আমার ড্যাশবোর্ড পেজে কি আসবে ড্যাশবোর্ড পেজে শুধুমাত্র কি আসবে আমার এই এই যে এই এতটুকু অংশ কোথায় দেখাবে আমি এখন ডাইনামাইক করতেছি কোন অংশটুকু এই যে এই পেজটা ডাইনামাইক করতেছি না বাদ বাকি সবটা তো সব পেজে আমার সেম কিনা এই সাইড বার হেডার ফুটার সব পেজে কি সেম তো নাকি ডাইনামাইক অংশ কতটুকু শুধুমাত্র এই মধ্যের কন্টেন্টটুকু তাই তো এখন আমি এই কন্টেন্টটা দেখেন আমি এই জায়গায় কি করতেছি এই কন্টেন্ট সেকশন নিয়েছি না এই সেকশনের ভিতরে যতটুকু অংশ রাখব ততটুকু শুধুমাত্র এই পেজে দেখাবো এখন আমি যেই পেজেই যাই সেই পেজেই আমি সেম কাজ করব ধরেন এই পেজটাকে আমি ধরেন আরেকটা পেজ করব ধরেন ড্যাশবোর্ড ওয়ান করে দিলাম কি করলাম ড্যাশবোর্ড ওয়ান তাহলে ড্যাশবোর্ড ওয়ান হয়ে গেল বা অ্যাবাউট আমরা যেগুলো আর কি জেনারেলি করব এখন এই ড্যাশবোর্ড ওয়ানের ভিতরে এসে আমি এই এই জায়গায় আমি কি করে দিব এখন এটাকে কারণ এই জায়গায় আমি তো কন্টেন্ট ডাইনামাইক করব তাই কি না বাদ বাকি দেখেন এই লেআউট কন্টেন্ট সব কিছু সেম খালি আমি জাস্ট খালি এই জায়গায় কি করব পরিবর্তন এই জায়গায় করে দিব তাইলে দেখেন আমি যদি এখন আমার কি ড্যাশবোর্ড ওয়ান আসে আমার তো কোনো রাউট করা নাই তাই না না তাইলে আমি এই জায়গাতে ওয়েবের ভিতরে একটা রাউট তৈরি করে নিই মানে আমি এখন স্ট্যাটিক রাউট করতেছি কিন্তু আমি কিন্তু কোনো কন্ট্রোলারের ভিতরে যাচ্ছি না তাই তো বুঝতে পারছি এখন এই অ্যাডমিনের ভিতরে আমি ধরেন ওয়ান যদি দিই অ্যাডমিনের পরে যদি ওয়ান দিই তাহলে ড্যাশবোর্ড ওয়ান আসা আসতে হবে তাহলে এই অ্যাডমিনের পরে আমার স্ল্যাশ দেখিয়ে দিতে হবে একটা ওয়ান দিতে হবে তাই তো ওয়ান দিলে দেখেন আমার এই ড্যাশবোর্ড ওয়ানটা রিটার্ন হবে 
হইছে ড্যাশবোর্ড ওয়ান্টে রিটার্ন জি তার মানে কি আমি এই জায়গাতে যদি এখন একটা ফর্ম রাখতে চাই তাহলে কি করব আমরা জাস্ট এই ড্যাশবোর্ড ওয়ান পেজের ভিতরে যাব গিয়ে কি করব এই এই জায়গাতে আমি যা কিছু রাখব এক কথায় আমি এই জায়গাতে যা কিছু রাখব এখন তা কিছুই তো ওই জায়গায় শো করবে তাই কিনা এটাই হচ্ছে আর কি মেইন কাজ তো এই জায়গায় কিভাবে কাজ করতেছে এই জায়গাতে এই কন্টেন্ট আমরা ডাইনামাইক হচ্ছে তো তাই কিনা প্রত্যেক পেজে আলাদা আলাদা হচ্ছে তাইলে আমি এই জায়গাতে যেই কন্টেন্টটা ডাইনামাইক করতেছি এটা কার মাধ্যমে করতেছি এই কন্টেন্টের মাধ্যমে এটা কন্টেন্টটা কোথায় যাচ্ছে এই যে দেখেন এই জায়গাতে যতটুকু অংশ রাখছি আমি বা যতটুকু অংশ রাখবো ততটুকু যে কোথায় বসে যাবে মেইনলি এই যে এই অংশটুকুর মধ্যে বসে যাবে বুঝতে পারছেন বিষয়টা এই কন্টেন্টে এসে বসে যাবে এক কথায় মানে আমি ওই জায়গাতে যদি হাজার টুকু রাখি তাহলে এই হাজারটা এসে কার কোথার মধ্যে বসে যাবে এই কন্টেন্টে এসে বসে যাবে তার মানে কি হলো এই কন্টেন্টে এসে বসে গেলে তাহলে আমি যদি ইনক্লুড করতাম তাহলে তো হেডার ফুটার কে এটা স্ট্যাটিক কিনা আমার প্রত্যেক পেজের জন্য কি এটা আলাদা হতো হতো না কিন্তু এই কন্টেন্ট রাখার ইল্ড করার কারণে কি হচ্ছে আমার প্রত্যেক পেজ থেকে কি ডাইনামাইক আসতেছে না ডাটা এই জায়গায় জি তার মানে আমার আমার হেডার ফুটার সাইডবার সব सेम থাকতেছে শুধুমাত্র এই কন্টেন্টটা কি হচ্ছে ডাইনামাইক হচ্ছে প্রত্যেক যে যেই পেজ থেকে আমার যে রকম পাঠাচ্ছি আমার সেই পেজ থেকে সেই রকম এসে এই জায়গায় কি হচ্ছে বসে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আর কি মেইন কাজ এটা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে কি আমাদের মানে টেমপ্লেটিং এর মেইন থিমটা হচ্ছে এই জায়গায় এবার আশা করি সবার আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা ঠিক আছে জি ভাই করলে আর একটু আচ্ছা করলে আস্তে আস্তে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন আমরা মেইনলি আর কি কি করব ধরেন আমাদের তো সাইডবার করছি এই জায়গাতে ধরেন আমরা একটা এরকম বানিয়ে নেই এরকম কি ক্যাটাগরির ভিতরে আমরা যেরকম করেছিলাম একটা ক্যাটাগরি দিয়েই আমি ফ্রুটটা বুঝাই ঠিক আছে না কি বলবো কি করি এইভাবেই করি নাকি ওইটাই করেন ওইটাই তাহলে আমার অন্ততপক্ষে ক্যাটাগরিটাও তৈরি হয়ে গেল তাই না হ্যাঁ তাইলে এখন আমার কোথায় যাইতে হবে সর্বপ্রথম কাজ আমার সাইডবারে যাইতে হবে তাই তো চলে আসলাম সাইডবারে তাইলে আমি ধরেন এই যে ন্যাভিগেশনের এলআইটাকে আমি কি করি কপি করি কপি করলাম এটা হচ্ছে কার জন্য আমি রাখবো ক্যাটেগরি ক্যাটাগরি সেকশন আমি বলে দিলাম এটা হচ্ছে স্টার্ট এন্ড করে দিলাম এর ভিতরে আমরা কি করব এতটুকু রাখব একে ধরেন আমার এটা হচ্ছে কি প্রথমে কই গেল ডাটা কলাপস ডাটা কলাপস এই জায়গায় ফর্ম এর জায়গায় আমি কি করে দেব ক্যাটে জি ও আর আই ই এস বা ক্যাট অল ক্যাটাগরি ক্যাটে গরি বা ম্যানেজ এম এ এন এ জি ম্যানেজ ক্যাটাগরি ঠিক আছে দিয়ে এখন আমরা হচ্ছে কি করব প্রথমটা প্রথম লিংকটা কি রাখব অল ক্যাটাগরির জন্য রাখি না আমরা জেনারেলি জি मैनेजागर দিয়ে এর ভিতরে আমাদের একটা অল ক্যাটাগরি আর আরেকটা কি আছে আমাদের অ্যাড ক্যাটাগরি ফাইন তাহলে এখন এই অ্যাড ক্যাটাগরির জন্য কি আমাকে একটা রাউট করতে হবে আর অল ক্যাটাগরির জন্য আমাকে কি করতে হবে একটা রাউট করতে হবে তাই তো ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা একটা রাউট করি ধরেন এই জায়গায় রাউট করব রাউট করব কি নামে একটার নাম কি দেব অ্যাডমিন অ্যাডমিন এর ভিতরে যেহেতু আমি একটা রাউটের নাম দিলাম কি অ্যাডমিন ডট এটা কি चाहले शुदुम्र इच्छा मत प्रथम अवस्था बुझार क्षेत्र ही ना कि राउट ना कर 
তাইলে এখন কি আমাদের এটা যদি রিলোড করি তাইলে কি আসবে ইউনোর আসবে কিনা হ্যাঁ কারণ কি বলছে সেই রাউটটা আমি তো তৈরি করছি কিন্তু এটা কি ডিক্লেয়ার করছি কোথাও না এটা কোথায় ডিক্লেয়ার করতে হয় ওয়েবের ভিতর ডিক্লেয়ার করতে হবে না জি হ্যাঁ তাইলে এখন আমরা কি করব এই জায়গাতে আমাদের তো এই এটা আর দরকার নাই ধরে এটা আমার বাদ না নিচের এটাও বাদ আমাদের শুধুমাত্র এই ড্যাশবোর্ডটা থাকুক আর বাদ বাকি এগুলো সব বাদ তাই তো তাইলে এখন আমাদের হচ্ছে কি করব আমরা এই যে হোম কন্ট্রোলার করেছিলাম এখন তাইলে আমরা কি করব একটা ক্যাটাগরির জন্য কি একটা ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার আমরা তৈরি করে নেব ঠিক আছে তাইলে কিভাবে আমরা কন্ট্রোলার তৈরি করেছিলাম পিএইচপি আর্টিসান মেক কন্ট্রোলার এই যে দেখেন এই জায়গাতে করাই আছে তাই না এখন আমি পিএইচপি আর্টিসান মেক কন্ট্রোলার করব কি করব কন্ট্রোলার এটার নাম কি দেব আমরা ক্যাটাগরি ডিলিট ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার এখন আমি আমি একটা কাজ করি ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার তো বুঝলাম এটা আমরা একটা হ্যাঁ এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা করতে যাচ্ছে এই এটা কমান্ড ফ্রমটা কমান্ড তো আমার আগে ছিল জন্য এই যে উপরের এরো ক্লিক করলে এটা আগের প্রিভিয়াস ডেটাগুলো ধরে নিয়ে আসে আমরা এটা সম্পূর্ণ ধরে আমি গিট ব্যাশে হ্যাঁ আমার কিছু নাই এটা এই যে ও আপনি হচ্ছে যে টার্মিনালের কথা বলতেছেন হ্যাঁ টার্মিনাল এটা ওই যে ভিএস কোডের টার্মিনাল डेमो त এই ডেমোর ভিতরে আমরা এখন কি করব একটা রাইট ক্লিক করে টার্মিনাল অন করে নিব ঠিক আছে গিট ব্যাশ অন করে নিলাম এখন আমি বলতেছি কি পিএইচপি আরটিসান মেক দিয়ে তারপরে কি করব কন টি আর ও ডবল এল ইআর কন্ট্রোলার আমরা কি করতেছি একটা কন্ট্রোলার তৈরি করতেছি তাই তো এখন আমি আমি বলতেছি একটা ফোল্ডারের ভিতরে রাখব অ্যাডমিনের কন্ট্রোলার যেহেতু সেহেতু আমি একটা কি করব এটা অ্যাডমিন ফোল্ডারের ভিতরে রাখব ঠিক আছে তাইলে কি করব অ্যাডমিন স্ল্যাশ দিয়ে আমি বলতেছি কি এটা কি কন্ট্রোলার এটা আমাদের নাম ক্যাটে গড়ি কন টি আর ও ডবল এল ইয়ার এখন যদি আমি ইন্টার দিই দেখেন একটা ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার আমাদের তৈরি হয়ে যাবে তৈরি হয়েছে হ্যাঁ এটা আমরা কোথায় পাবো বলেন দেখি কন্ট্রোলার কোথায় পাবো এটা আমি বলবো না কন্ট্রোলার গুলো আমরা কোথায় পাই সরাসরি কন্ট্রোলার পাই আমরা কি অ্যাপের ভিতরে এইচ টি টিপি এর ভিতরে কন্ট্রোলার পাই না আমরা কন্ট্রোলারের ভিতরে কন্ট্রোলার পাই কিন্তু দেখেন নাই যে আমি অ্যাডমিন ফোল্ডার দিয়েছি জন্য কি হয়েছে সেটা একটা অ্যাডমিন ফোল্ডারের ভিতরে হয়ে গেছে তাই তো আচ্ছা তাহলে সরাসরি সরাসরি আমরা কন্ট্রোলারে গিয়ে ইয়া করতে পারি না টার্মিনাল ছাড়া এখান থেকে টার্মিনাল ছাড়াও ওপেন ক্রিয়েট করতে পারেন কিন্তু এখান থেকে ক্রিয়েট করলে এই যে নেম স্পেস এর ভিতরে যে ফাইলগুলো আছে এগুলো কই পাওয়া যাবে এটা তো একটা ক্লাস তৈরি হলো এটা একটা কি তৈরি হলো অটো 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 ইয়া হয়ে গেল না অটো জেনারেট হয়ে গেল এই যে একটা ক্লাস তৈরি হলো আমরা কি একটা ক্লাস তৈরি করছি পিএসপি তো মনে নাই আমরা এই যে ক্লাস তৈরি হলো এই ক্লাসের যে বিষয়গুলো এগুলো আপনি কই পাবেন সেই জন্য আমরা অলওয়েজ কি করব কমেন্ট দিয়ে আমরা তৈরি করব ঠিক আছে তাইলে অটোমেটিক্যালি সে কি হবে এই যে দেখেন এটা এটা কিন্তু চাইল্ড চাইল্ড ক্লাস এটা কি ক্লাস চাইল্ড ক্লাস আমরা আমাদের প্যারেন্ট আর চাইল্ড ক্লাস আমরা দেখছিলাম মনে আছে হ্যাঁ প্যারেন্ট ক্লাস কোনটা হবে তাহলে প্যারেন্ট ক্লাস এই যে কোনটাকে এক্সটেন্ড করতেছে দেখেন কন্ট্রোলারকে এক্সটেন্ড করতেছে তাহলে কন্ট্রোলার নামে আমাদের একটা কিছু আছে অলরেডি ঠিক আছে এই যে দেখেন কন্ট্রোলারের ভিতরে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আমার প্যারেন্ট ক্লাস এই প্যারেন্ট ক্লাস আবার কাকে দেখেন এক্সটেন্ড করছে বেস কন্ট্রোলারকে তাহলে বেস কন্ট্রোলার নামে আমাদের আরো একটা কি আছে ক্লাস আছে এগুলো অনেক ঘুরায় পেছায় সেই ডাটা নিয়ে আসতেছে এত কিছু আমাদের বোঝার দরকার নেই ঠিক আছে আমরা জাস্ট কন্ট্রোলার তৈরি করা বুঝলেই তো হয়ে গেল তাই তো এখন আমরা কি করব রাউটে কি করব বলেন তো বেশি তো অনেকটা ওই আদার ব্যাপারে জাহাজের খবর নেওয়ার মত হ্যাঁ মানে অত কিছু আমাদের ঘুরানোর দরকার নেই আমার মেইন কথা হচ্ছে আমি छोट हाथ 
ছোট হাতের বড় হাতের কিন্তু এটা কেস সেনসিটিভ লোকালে কেস সেনসিটিভ না কিন্তু ইয়াতে গিয়ে কেস সেনসিটিভ হবে এটা হচ্ছে আপনার ওই সার্ভারে গিয়ে আচ্ছা তাইলে আমাদের এই ছোট হাতের বড় হাতের অক্ষরটা এটা আমার কিন্তু ম্যান্ডেটরি এই জায়গাতে আপনি ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে কাজ করতেছে ধরেন ছোট হাত বড় হাতের অক্ষর রাখছেন কিন্তু আপনি ধরতেছেন ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে কাজ করবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে লাইভে গিয়ে আর কাজ করবে না তাইলে আমাদের অবশ্যই এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ছোট হাত দিলে ছোট হাতের দিতে হবে বড় হাতের দিলে বড় হাতের দিতে হবে সেইভাবে আমাকে কি করতে হবে ব্যবহার করতে হবে তাইলে এখন আমার মেইন কাজটা কি প্রথম কাজ আমার একটা ভিউ ফাইল রিটার্ন করা তাই তো তাই কিনা আমাদের ভিউ ফাইল রিটার্ন করা কাজ না এখন আমরা যে রাউটটা বানাইছি সেই রাউট অনুযায়ী কি কোনো কাজ করছি আমরা এখনো আমার কি এই রাউটটাকে কি আমার ডিক্লেয়ার করতে হবে না এখন এখন আমাকে আমরা তো এই রাউটটা এখানে বানাইছি সেই রাউটটা কি কোথাও আমি ডিক্লেয়ার করছি না তাহলে তো অবশ্যই ইরর আসছে তাই না তো এই যে এখন আমরা কি করব একটা রাউট বানাবো আমরা ফর দেখেন আমরা এই জায়গায় লিখি ফর ক্যাটেগরি রাউট আমরা কমেন্ট করে করে রাখলে কি হবে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এটা কিসের জন্য আমরা তৈরি করতেছি তাইলে আমরা একটা কি করব প্রথমে রাউট লিখবো রাউট লেখে ডাবল কলন দিয়ে আমাদের কি দিব এটা গেট রাউট তাই তো এটা আমাদের কি গেট রাউট না সরি গেট গেট দিয়ে আমরা একটা ফার্স্ট ব্যাকেট দেবো দিয়ে এখন আমরা কি করব এটা আমাদের কোন ফোল্ডার ভিতর যাবে অ্যাডমিন অ্যাডমিনের ভিতর থেকে আমার কাকে কি হবে অল ক্যাটাগরি তাই না অল ক্যাটেগরি আসলো এখন আমি বলতেছি এটা কি হবে এটাকে তো অবশ্যই আমার একটা কোটেশনের ভিতর রাখতে হবে কোটেশনের ভিতর রাখলাম রেখে আমি কমা দিয়ে বললাম এখন হচ্ছে আমাদের কি হবে এই যে অ্যাপ এই স্টিটিপি কন্ট্রোলারের ভিতর থেকে আমাকে তো পাস করবে তাই কিনা আসলো এখন আমার আমার কন্ট্রোলারের নাম কি আমি কোন কন্ট্রোলার করছি ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার কিন্তু এই জায়গায় শুধু ক্যাটাগরি কি পাবে সে আমাকে আমি একটা কোন ফোল্ডারের ভিতর রাখছি অ্যাডমিন ফোল্ডারের ভিতর রাখছে না তাইলে আমাকে তো অ্যাডমিন ফোল্ডার তাকে চিনাই দিতে হবে তাই কিনা দিয়ে আমি বলতেছি এটা কি ইন্ডেক্স ঠিক আছে ইন্ডেক্সই থাকুক সমস্যা নাই এখন এই নেম রাউটে আমাকে কি দিতে হবে নেমে কি দিতে হবে আমরা এখানে কি রাখছি দেখেন তো এই নেমে কি দিয়েছি এই জায়গাতে আমি যা দিয়েছি সেম টু সেম কিন্তু নেমে দিতে হবে একটা অক্ষর এদিক ওদিক হলেই কিন্তু আমার এটা ইডো রাখবে তাই কিনা তাইলে দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন এটাকে আমি যদি সেভ দিয়ে দিই দেখেন তাইলে এখন আমাদের ইডোরটা কি ছিল আমাদের আচ্ছা রাউটে রাউটে রাউটও সেমিকোলন সেমিকোলন দিতে হয় না কোথায় হ্যাঁ একটা রাউট শেষ হলে একটা করে সেমিকোলন হবে আমরা এইখানে দেখেন প্রথমে ইডোর ছিল অল ক্যাটাগরি ইডোর তাই তো দেখেন আমি কিন্তু এখন অল ক্যাটাগরির কি রাউট ডিক্লেয়ার করছি কিনা क्यागरिटी जैकारी আবার কপি করলাম কপি করে এই অল ক্যাটাগরির জায়গায় আমাদের এটার নাম কি ছিল অ্যাড ক্যাটাগরি তাই না এই জায়গায় নামটা আমার কিন্তু ম্যান্ডেটরি না কারণ এই জায়গা আমার মেইন মেইন ম্যান্ডেটরি ফিল্ড কে নেমটা না রাউটের সাথে নেম রাউটের সাথে নেম আর হচ্ছে আমার ইউআরএল এর সাথে এই নেম রাউট ইউআরএল এর সাথে আমার এটা আর রাউটের সাথে কে এই নেমটা তাই তো আমি যদি আমি যদি ইউআরএল ব্যবহার করি তাহলে আমার কার সাথে সম্পর্ক এটার সাথে সম্পর্ক 
আর যদি আমি রাউট ব্যবহার করি তাহলে কার সাথে সম্পর্ক আমার নেমের সাথে নেমের সাথে তাহলে ঠিক আছে এখন আমরা কি নামে রাউট করছি ক্যাটাগরি অ্যাড তাহলে এখন এই ক্যাটাগরি অ্যাডটা আমরা এই কোথায় দিব এটা নেমের ভিতরে দিব তাই তো জি দিলাম দিয়ে এইখানে আমরা এখন এই জায়গাতে আমরা ধরেন ইনসার্ট নামে একটা কি করি মেথড লিখি ঠিক আছে যেহেতু আমরা কি ডাটা ইনসার্ট করব না অ্যাডে গিয়ে জি তাইলে আমরা ইনসার্টটা রাখি বা ক্রিয়েট করতে পারি ঠিক আছে সি আর ই এ টি ক্রিয়েট ঠিক আছে এখন যদি আমরা দেখি এটা কাজ করে কিনা রিলোড করলাম ড্যাশবোর্ড চলে আসছে তার মানে কি আমার এখন রাউট ডিক্লেয়ার করা ঠিক হয়ে গেল তাই তো কিন্তু এখন যদি আমরা এই জায়গায় ক্লিক করি তাইলে আমার যে এই যে কোন পেজ রিটার্ন করবে এটাকে আমি কন্ট্রোলারে বলছি না এখন তো বলি নাই তাই না এখন এই অল ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে কি বলতেছে দেখেন আমাকে কি রোড দিবে এখন কি রোড দিয়েছে মেথড অ্যাপ এইচ টি টি কন্ট্রোলার অ্যাডমিন কন্ট্রোলার এই অ্যাডমিনের ভিতরে কি ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারের ভিতরে ক্রিয়েট ডাজেন এক্সিস্ট মানে কি এই যে আমি ক্রিয়েটটা এইখানে বলছি কিন্তু আমি ক্রিয়েটকে এই এই কন্ট্রোলারের ভিতরে তৈরি করছি না কারণ আমরা কি করতাম এই যে হোম কন্ট্রোলারে কি করছিলাম আমরা এই হোম কন্ট্রোলারের ভিতরে কি আমরা এই মেথড গুলা এগুলো তৈরি করতেছিলাম না তৈরি করে করে তো রিটার্ন করছিলাম তাই কি না তাহলে আমাকে তো অবশ্যই এই যে ইয়াটা করলাম আমরা কি মেথড তৈরি করলাম এটা এটা কই গেল আমাদের ওটা অ্যাডমিন ক্যাটাগরি ওয়েবের ভিতরে তাই না ওয়েবের ভিতরে কি আমার ক্রিয়েট করছি তাহলে আমাকে অবশ্যই ক্রিয়েট নামে একটা তো তৈরি করতে হবে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারের ভিতরে তাই না জি ঠিক আছে তাহলে আমি এখন কোথায় যাব অ্যাডমিনের ভিতরে এই ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারের ভিতরে আসব এইখানে এসে আমি কি করতে হবে আমাকে এটা এই যে এটা এটা আমার ক্রিয়েট বানাতে হবে না ঠিক আছে আমরা দেখি এটা সি আর ই এ টি ক্রিয়েট তাইলে এখন আমার ক্রিয়েট বানানো হয়ে গেল তাইলে এখন আমি কোন পেজ রিটার্ন করব এটার জন্য আমাকে তো একটা পেজ রিটার্ন করতে হবে তাই না হ্যাঁ बनाबोरिटा আচ্ছা অ্যাডমিনের ভিতরে ধরেন আমি তাহলে এখন কি করব আমরা স্পেসিফাইড করার জন্য কি করতেছি ফোল্ডার ফোল্ডার আলাদা করতেছি যাতে করে কি আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে না সারা কি আমি আমি কিন্তু কি করতে পারতাম সব এক এক পেজের ভিতরে রাখতে পারতাম না সব কিছু জি কিন্তু পরে কি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হতো কিনা এক পেজে রাখলে সেই জন্য আমি কি করতেছি ফোল্ডার ফোল্ডার করে আমি স্পেসিফাইড করতেছি তাহলে এখন আমরা কি করব একটা ক্যাটাগরি নামে একটা কি করব नामिएट तुझते कैटेगर डाटा जगह 
ক্রিয়েট ক্যাটাগরি আমার মেইন পেজটা কে মেইন পেজ কিন্তু ক্যাটাগরি পেজ ক্যাটাগরির ভিতরে আমার কি কোন পেজটা এটা ক্রিয়েট পেজ তাহলে এই জায়গাতে আমাদের একটা দেখেন রাউট করছি হোম এর জন্য কোন রাউট করছি আমরা স্ল্যাশ অ্যাডমিন তাই না তাইলে এই জায়গাতে আমরা একটা কাজ করি এই যে এই জায়গায় এই জায়গাতে আমরা এটা ইউআরএল দিয়ে দিই একটা কি দেব একটা ইউআরএল তাহলে কি ওই জায়গাতে যাতে যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে আমাদের হোম পেজে নিয়ে যাবে তাই তো জি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই ইউআরএল তাহলে এখন আমরা দেখি যে এই ক্যাটাগরি আসলো কিনা এই যে দেখেন আমার ক্যাটাগরি পেজ চলে আসলো তাই তো ক্রিয়েট ক্যাটাগরি এখন কাজ হচ্ছে এখন যদি কেউ এই হোমে ক্লিক করে তাহলে কোথায় যাবে আমার ওই ড্যাশবোর্ডে আমাকে আবার নিয়ে চলে যাবে তাই তো জি ঠিক আছে তার মানে এত দূর পর্যন্ত অল ওকে এখন এই জায়গাতে আমরা কি দেব একটা ফর্ম নেব তাই তো তাহলে আমরা এই যে দেখি আমাদের ইয়াটা কই ছিল ওই ইয়াটা ডিজাইনটা এই যে নাইস অ্যাডমিন তাই না হ্যাঁ নাইস অ্যাডমিন থেকে আমরা একটু দেখি ধরেন হচ্ছে কোনটা দেখব আমরা এই যে ফর্মটা দেখি তাই না ফর্মের ভিতরে ফর্ম ভ্যালিডেশন এই ভ্যালিডেশন ফর্মেরটাই আমরা নিই সরাসরি তাহলে এইটা কি করব আমরা এটা কি এই যে ফর্ম ভ্যালিডেশন ডট পেজ ইয়া এইচটিএমএল আছে তাই না তাহলে এই পেজটাকে আমরা কি করব দেখি ফর্ম ভ্যালিডেশন ডট এইচটিএমএল একটা আমরা এটা কি করব ভিএস কোডে ধরেন ওপেন করে নিই নিয়ে তারপরে ওখান থেকে তো আমি কপি করব ডাটা তাই না জি তাহলে আমরা কত কোন কতটুকু নিব আমাদের ধরেন এই কাস্টম স্টাইল ভ্যালিডেশন এটাতে ভ্যালিডেট করলে এরকম আসছে তাহলে এটাই নিই আমরা ঠিক আছে আমরা কপি করে এই জায়গা থেকে আমরা সার্চ করে দেখি এবার এটা কোথায় আছে কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ভি এই যে দেখেন এই জায়গাতে আমাদের কি আছে কল সিক্স এর ভিতরে এটা আছে তাহলে ঠিক আছে আমরা যদি এতটুকু কি করি এতটুকু কি করব আচ্ছা এটা কেটে নেওয়ার আগে আমরা একটা কাজ করি এটা মনে হয় কোন একটা সেকশনের ভিতরে আছে দেখি এটা মেইন এর ভিতরে এই যে সেকশন এই সেকশন রোটা আমরা প্রথমে নিব ঠিক আছে আমরা এক পেজ তৈরি করার পরে তো ওইটাই আমরা সব পেজে আমরা করতে পারবো তাই না জি ঠিক আছে আমাদের এক পেজটা কি করব প্রথমে ক্রিয়েট এর ভিতরে আসলাম এসে এটার পরে এই টাইটেলের পরে আমরা এটা কি করব এটা দিলাম তাহলে এখন এর পরবর্তীতে আমাদের কি করতে হবে একটা এই ডিপটা শেষ করতে হবে আর আরেকটা কি শেষ করতে হবে আমাদের একটা সেকশন শেষ করতে হবে তাই তো জি সেকশন তার মানে এত দূর পর্যন্ত আসলো এখন আসার পরে আমি বলতেছি কি করব আমরা এটা আমরা কোনটা নিয়েছিলাম এটা কাস্টম ঠিক আছে কাস্টম এবার কই আছে আমাদের দেখি এই যে এতটুকু এবার কল এম ডি সিক্সটাকে আমি কি করব এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি দিলাম দিয়ে আমাদের এই ক্রিয়েট পেজের ভিতরে বসাই দেবো তাই তো ক্রিয়েট পেজের ভিতরে বসাই দিলাম সেভ দিলাম এখন এই এটা আর দরকার আছে আমার না আচ্ছা এটা বাদ সেভ এখন যদি আমরা এই জায়গায় দেখি এটাতে দেখব তাই না এটাতে রিলোড চলে আসছে আমাদের এখানে এখন আমার যতটুকু দরকার আমি ততটুকু কি করব দুইটা আসছে তাই না আমার দুইটা তো দরকার নেই এটা কি ডবল ডবল মারছি নাকি আমি না দেখি আমাদের কোন দুইটা আসলো আচ্ছা এর ভিতরেই মনে হয় দুইটা আসছিল আচ্ছা এটাকে কল এম ডি কত আমরা টুয়েলভ করে দিই কল এল জি তাহলে কি একটা বড় রো হবে তাই না এই ডিজাইন নিয়ে তো কারো কনফিউশন নাই তাই তো না ডিজাইন নিয়ে সমস্যা এতটুকু আমরা বাদ দিলাম দিয়ে সেভ করে দিলাম এখন দেখি আমাদের কি আসে এই তো আমাদের একটা সুন্দর ফর্ম চলে আসছে না এখন এই জায়গা থেকে আমরা হচ্ছে এই টাইটেল গুলো কি আমরা ইচ্ছা মতো বসাবো না ঠিক আছে আমরা তাহলে এখন এটা বসাই দিই আমরা এটা কি এটার নাম দিই আমরা কি ক্যাটাগরি ক্রিয়েট তাই না ক্যাটাগরি ক্রিয়েট এই এই পি এর কি এর দরকার আছে মানে এই যে এই এই লেখার দরকার আছে আমাদের ফালাই দেব এটা ফালাই দিলাম এখন আমাদের ধরেন এটা ভ্যালিডেশন হলো থাকলো এখন আমার ফার্স্ট নেম এই জায়গাতে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দরকার আছে আমার কি দরকার শুধুমাত্র ক্যাটাগরি নেম তাছাড়া আর কিছু দরকার আছে আমাদের ঠিক আছে তাইলে আমরা এখন এটা কি করব এই বাদ বাকি যত ডিব আছে সবগুলোকে আমরা কি করব ফালাই দেব 
আমরা দুইটা রাখি একটা ক্যাটাগরি নেম আর একটা রাখি স্ট্যাটাস ঠিক আছে তাইলে এতটুকু বাদ এতটুকু বাদ এতটুকু বাদ এটা হচ্ছে আমি কল এম ডি সিক্স করে দিই আর পরের যেটা আছে এতটুকু বাদ ডিজাইন নিয়ে কিন্তু আমি কিছুই করতেছি না ঠিক আছে আপনারা ডিজাইন আপনারা করে নিন जगह डेशन चेक करोडेट नाम प्लाग इन व्यवहार कर मन देखान कथा हिसाब से समस्या नहीं स्टैटास त क्षेत्रो इमप्लीमेंट करते बसाते ठीक कारो 
আমরা ওই অল ক্যাটাগরিটাও করে ফেলি তাই তো বেশি দূর আগাইলে আবার সমস্যা মানে আমরা জাস্ট হচ্ছে কি পেজটা খালি করব আমরা তো এটা ডাইনামাইক করতেছি না জাস্ট পেজ রিটার্ন করতেছি আচ্ছা মানে এই অল ক্যাটাগরি পেজটাও আমি জাস্ট রিটার্ন করব তাই বলতেছি আচ্ছা এটা করব মানে আমরা কিন্তু ক্রিয়েট এর কোনো ফাংশন এবং ডাটাবেজ এর কোনো ফাংশন কোনো কিছু করতেছি না এখন বাদ ওটা করবই না কো আমরা ওটা করব সামনের ক্লাসে আমরা জাস্ট কি এই পেজ রিটার্ন পর্যন্ত তো আমাদের মনে হয় কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তাই না কারণ এই এই পেজও যেভাবে রিটার্ন করছে सेम टू सेम ভাবে ওই পেজও রিটার্ন করব তাহলে এখন আমরা কি করব রিটার্ন করার জন্য এটা এই জায়গায় আমরা এটাকেই আমরা কি করব কন্ট্রোল কপি করব কপি করে এটাকে আমি বললাম হচ্ছে ইনডেক্স করে দিই এটাকে ঠিক আছে কি করে দেব ইনডেক্স আমরা দেখেন এই ফোল্ডার করার কারণে কি করব আমরা এই ফোল্ডারের ভিতরে ইনডেক্স এডিট ডিলিট আর হচ্ছে মনে করেন যে ইনডেক্স ক্রিয়েট এডিট এই তিনটা নামে আমরা পেজ করব প্রত্যেকটা ফোল্ডারের ভিতরে सेम सेम নামে পেজ করব ঠিক আছে তাহলে কি হবে আমরা জাস্ট একটা ফোল্ডার করে রিনেম করে দিলেই কিন্তু আমার সব পেজগুলোই কপি হয়ে যাচ্ছে তাই না আমরা এই ভাবে করলে আমাদের কাজের আর কি সুবিধা হবে তাহলে এখন আমি ইনডেক্স করলাম তাহলে ইনডেক্সে আমাদের এই জায়গাতে কি চেঞ্জ করতে হবে এটা ক্যাটাগরি জাস্ট খালি এই জায়গায় আমি কি করব এটাকে ক্যাটাগরি লিস্ট বানাই দেব তাই তো ক্যাটাগরি লিস্ট ঠিক আছে এবার এই জায়গাতেই যে কল রো কার্ড সবই ঠিক আছে এখন আমাদের কি করতে হবে এখন একটা কি নিয়ে আসতে হবে টেবিল নিয়ে আসতে হবে না জি জেনারেল টেবিল আচ্ছা জেনারেল টেবিলটাই দেখি আমরা কোন টেবিল নিব বলেন প্রথম টেবিল নেন বর্ডার वाला নিব না বর্ডার সারাগুলো নিব এডিট নেন যেটা সিলেক্ট করে রাখছেন এই এটা 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 না এটা হ্যাঁ सबकि लिंक आगे तक लिंक करते हैं बॉर्डर टेबल अखुन बॉर्डर टेबल आमदर कोई आसे कंट्रोल एप दिवो बॉर्डर टेबल तले बॉर्डर टेबल इजे कार्ट कार्ट बॉडी आमर सब ये कार्ट टके आमी नी नीली होते हैं ताई तो जी कार्ट टके आमे होते हैं कंट्रोल के कॉपी कोल्लाम ये तो बेहतर करना ही फलाय दिलाम ये जे देखना हमारे ये जी कार्ट आसे शी এটার নাম কি দেব আমরা ক্যাটাগরি লিস্ট তাই তো ক্যাটাগরি লিস্ট ক্যাটাগরি লিস্ট ঠিক আছে আমরা দেখি এখন এই ক্যাটাগরি লিস্ট নামে এখন আমাকে কি করতে হবে আমাকে এরর কি দিয়েছিল এই জায়গায় দেখেন তো রাউট করতে হবে ওটা রাউট করছি কিন্তু আমরা কি কোন একটা মডেল তৈরি করে নাই তাই তো কন্ট্রোলারের ভিতরে কি করছি না না নাই তাহলে এখন কন্ট্রোলারের ভিতরে কি করব আমরা এটা জাস্ট কপি করে একটা কার জন্য করব कमेंट कर लिखबो कैटेगरिटेट कैटेगरि तैटेगरिंग रखले की कार्य करते बुजते सुविधा जी इंडेक्स कर देवे राउट की इंडेक्स कर इंडेक्स कर इंडेक्स তাহলে এই জায়গাতে আমরা ইনডেক্স করলাম আর এই পেজটাও তো আমরা করছি ইনডেক্স তাই না জি পেজটাও কি করে দেব জাস্ট ইনডেক্স একটা করলে দেখবেন যে সবকিছু একদম আর ইজি পানির মতো হয়ে গেছে তাহলে এখন আমরা এই ম্যানেজার ভিতরে গিয়ে কি করব অল ক্যাটাগরিকে আমরা ক্লিক করব তাই তো জি দেখি আমাদের অল ক্যাটাগরি করলে আমাদের একটা চলে আসার কথা টেবিল আসছে টেবিল জি আসছে কোনো কিছু সমস্যা ছাড়াই টেবিল চলে আসছে তাহলে এই যে এই ইয়াটা আমার দরকার আছে এটা দরকার নাই তাহলে আমরা এটা এটা কি করব ওখান থেকে ফলাই দেব তাই তো এই যে এই পিটা আমার তো দরকার নাই তাই না পিটাকে ফলাই দিলাম এবং আরেকটা মনে হয় এই জায়গায় ইয়া আছে টেবিল আছে দুইটা টেবিল আছে মনে হয় এই যে এটাও এই টেবিলও তো আমার দরকার নাই না এই টেবিলটা কি করব ফলাই দেব শেষ আমাদের দেখেন আমাদের কি এই যে সুন্দর মতো একটা কি লিস্ট চলে আসলো তাই তো खुबी लाराबेल खुबी इम्पर्टेंट एक क्लस कर लम 
যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্লাসের নাম হচ্ছে টেমপ্লেটিং কি এটা টেমপ্লেটিং টেমপ্লেটিংটা মানে আমরা কি টেমপ্লেটিং মানে কি একটা একটা পুরো একটা ডিজাইনকে আমরা লারাবেলে কি করলাম কনভার্ট করলাম তাই তো কনভার্ট করে সবকিছু এ টু জেড এদিক সেদিক করে আমরা কি করলাম একটা কাজ করে ফেললাম তাই তো এইভাবে কি আমরা সবকিছুই করব না ম্যানেজ ক্যাটাগরি যেরকম করলাম এখানে ক্যাটাগরি করলাম এরপরে কি করব আমরা পোস্ট করব ব্র্যান্ড করব এরকম ভাবেই তো আমরা জেনারেলি কাজগুলো করব তাই না তো এই টেমপ্লেটিংটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ঠিক আছে টেমপ্লেটিংটা কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা লারাবেলের একদমই মানে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই এই টেমপ্লেটিংটা যতক্ষণ না পর্যন্ত বুঝবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কি কোনো ডিজাইনকে আপনি কি এখানে আনতে পারবেন ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন পসিবল না তাই তো কোনো ডিজাইনকে কি আনা পসিবল আনা পসিবল না যাই হোক তাইলে এখন আমরা হচ্ছে এটা সব কিছু আর কি আশা করি যে সব কিছুই আর কি বুঝতে পারছি এখন কারো কোনো প্রশ্ন বা কারো কোনো কনফিউশন থাকলে সেটা আগে বলেন डाउनलोड कर পাবলিকের ভিতরে রাখছি পাবলিকের ভিতরে কি করছি একটা ফোল্ডার করছি ফোল্ডারের নাম কি দিয়েছি ব্যাকএন্ড আচ্ছা ব্যাকএন্ড না দিয়ে আপনারা আপনাদের মতো করে কি অ্যাডমিন যদি আপনাদের সুবিধা হয় অ্যাডমিন দিবেন তাই তো এটা নিয়ে তো কোনো কনফিউশন নাই তাই তো না না আমি যেই নামে ইচ্ছা সেই নামে ফোল্ডার করতে পারি তাইলে এটা কি করলাম একটা ব্যাকএন্ড ফোল্ডারের ভিতরে আমি সবকিছু রেখে দিলাম প্রথম কাজ আমার শেষ তাই তো আমার পাবলিক ফোল্ডারের ভিতরে আর কোনো হাতই দিব না আমরা সব কাজ শেষ এখন দেন আমি কি করব একটা পেজ নিয়ে আসলাম ইন্ডেক্স পেজ নিয়ে আসলাম তাই তো তো ইন্ডেক্স পেজ যে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে আমি কোথায় রাখলাম এটা তো আমার ভিউ পেজ ইন্ডেক্স মানে কি ভিউ পেজ না তাইলে আমি কি করলাম এই রিসোর্সের ভিতরে আসলাম ভিউ এর ভিতরে আসলাম ভিউ এর ভিতরে এসে আমি একটা কি ফোল্ডার তৈরি করলাম অ্যাডমিন অ্যাডমিন ফোল্ডার তৈরি করলাম অ্যাডমিন ফোল্ডার তৈরি করে ওই অ্যাডমিন ফোল্ডারের ভিতরে আমি প্রথমে কি রাখলাম सम्पूर्ण चले ग फोल्डारेडर फुटर তাইলে আমি এখান থেকে কি করলাম হেডারটাকে কাট করে নিয়ে গিয়ে একটা হেডার ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকাই দিলাম দিয়ে এটাকে কি করলাম ইনক্লুড করে দিলাম ইনক্লুড করলাম ইনক্লুড ইনক্লুড করলাম তারপরে দেন আবার কি করলাম ফুটারটাকে ইনক্লুড করলাম এবং সাইড বার্ডটাকে কি করলাম ইনক্লুড করলাম এখন ইনক্লুড করা হয়ে গেল সব কিছু ওকে এখন আমার মেইন ফাইলটা কি মেইনের ভিতরে আমার যত যা কিছু কন্টেন্ট ছিল সেগুলাই হচ্ছে আমার প্রত্যেক পেজে ডাইনামাইক হবে তাই কিনা মানে আমি আমি যত পেজে যেই জায়গাতে যাব ধরেন ক্যাটাগরি ক্রিয়েটে যাইলে ক্রিয়েটের আমার ডিজাইন আসতে হবে যদি আমি হচ্ছে লিস্টে যাই লিস্টের ডিজাইন আসতে হবে ইডিটে গেলে ইডিটের ডিজাইন আসতে হবে কিন্তু কি আমার সাইড বার ফুটার হেডার এগুলো তো সব জায়গায় সেমই থাকবে সেম থাকবে তাইলে আমরা সব কিছু রেখে আমরা কি করলাম এইখানে একটা ইল্ড করে দিলাম কি করলাম ইল্ড 
এডিট করে আমি এটা কন্টেন্ট বোঝাচ্ছি কেন কন্টেন্ট লিখলাম কেন কারণ কি আমার ওই বাদ বাকি অংশটা আমার কন্টেন্টই তাই কি না এখানে আমি কিন্তু যা ইচ্ছা তাই নাম লিখতে পারবো তাইলে আমি কন্টেন্ট লিখলাম লিখে আমি কি করলাম সেভ করে দিলাম এটা এটার মাস্টারের কাজ কি হয়ে গেল আমার শেষ এখন আমি বললাম কোন পেজে আসলাম প্রথম অবস্থায় ড্যাশবোর্ডের ভিতরে আসলাম এন্ড ড্যাশবোর্ডের ভিতরে তো আমার প্রথম অবস্থায় কি ছিল ফাঁকা ছিল না ড্যাশবোর্ডের ভিতরে কি ফাঁকা তাইলে সর্বপ্রথম আমি ড্যাশবোর্ডে কি করলাম আমার মাস্টার ফাইলে যা আছে মানে এক কথায় হচ্ছে আমার কি ওই লেআউটের ভিতরে যা আছে সেটাই আমি সম্পূর্ণ টার্গেট কোথায় নিয়ে আসব আমি যাচ্ছি ড্যাশবোর্ডে নিয়ে আসব তাই কি ড্যাশবোর্ডে নিয়ে আসব তাইলে আমি কি করলাম ড্যাশবোর্ডের ভিতরে সম্পূর্ণটা নিয়ে চলে আসলাম এক্সটেন্ড করে ফেললাম তাইলে কি হয়ে গেল আমার ড্যাশবোর্ডের ভিতরে হেডার ফুটার সাইডবার সবকিছু আমার ড্যাশবোর্ডের ভিতরে চলে আসলো আসলো এখন আমি বলতেছি আমার তো এই জায়গাতে এখন কন্টেন্ট হবে নতুন নতুন তাই কি না তো এই কন্টেন্ট আমি যে রাখব এই পেজে কি কন্টেন্ট রাখব এক কথায় আমি এই পেজে যেই কন্টেন্ট রাখব সেটা জাস্ট কি করলাম একটা সেকশন কন্টেন্ট নিলাম নিয়ে ওর ভিতরে রেখে দিলাম এখন আমি এই পেজে যা রাখব সে ততটুকু শুধুমাত্র এই জায়গায় রেখে দিলাম তাইলে কি হয়ে গেল ওই এই এই পেজে আমরা যখন এই পেজে আসব তখন আমি দেখতে পাবো কি হচ্ছে আমাদের সরি এই জায়গাতে আমাদের ওটা কোন কোনটা ছিল হোম ছিল তাই না এই হোমের ভিতরে যখন আমি আসতেছি তখন আমাদের কি হচ্ছে এই যে এই জায়গায় এই জায়গায় আমি কতটুকু অংশ রাখছি শুধুমাত্র এতটুকু অংশ রাখছি তাইলে এতটুকু আমাকে কি করলো শো করাই দিল তাই তো এখন আমি বলতেছি যে সাইডবার কি করব আমরা সাইডবার তৈরি করব তাই তো এখন তাহলে সাইডবার তৈরি করতে গেলে আমার কোথায় যাইতে হচ্ছে প্রথমে প্রথমে যাইতে হচ্ছে আমার কোথায় সাইডবার ডট ব্লেড ডট পিএসপি তে তাই তো আসলাম এখন এসে আমি কি করতেছি ক্যাটাগরির জন্য আমি একটা সাইডবার মানে লিংক তৈরি করলাম তাই তো করলাম করে আমি কি করছি এই জায়গায় দুইটা রাউট তৈরি করছি কি করছি দুইটা রাউট এখন যে রাউটটা তৈরি করলাম রাউটটা তো আমার ডিক্লেয়ার মানে ডিফাইন যদি না করি তাইলে আমাকে ইরর আসবে আসবে কিনা জি তো এখন এই রাউট ডিফাইন করার জন্য আমি কোথায় চলে গেলাম ওয়েবে ওয়েবে গেলাম এখন ওয়েবে এসে আমি বলতেছি যে রাউট যে করব এখন তো আমার তো কন্ট্রোলার নাই তাহলে কিভাবে আমি এই পেজগুলো রিটার্ন করব করতে পারবো পারবো না তখন আমরা কি করলাম একটা কন্ট্রোলার তৈরি করলাম কিভাবে কন্ট্রোলার তৈরি করতে হয় পিএইচপি আর্টিসান মেক কন্ট্রোলার দিয়ে আমি হচ্ছে যেই একটা হচ্ছে কি করলাম একটা ফোল্ডার দিলাম অ্যাডমিন একটা ফোল্ডার দিলাম ফোল্ডার দিয়ে ওই ফোল্ডারের ভিতরে একটা কি করলাম কন্ট্রোলার তৈরি করলাম তাহলে কন্ট্রোলার তৈরি হয়ে গেল এখন আমি বলতেছি যে এই রাউটটা কি হবে এই রাউটটা যেই রাউটটা আমি তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে কোথায় যাবে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারে যাবে এবং কোন ম্যাথডে যাবে ইন্ডেক্স ম্যাথডে যাবে তাইলে আমি এখন কি করব আমার তো ইন্ডেক্স নামে কি কোনো কিছু কি আছে আমার নাই তাইলে আমার কি করতে হবে আগে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারের ভিতরে যাইতে হবে গিয়ে আমাকে কি করতে হবে একটা ইন্ডেক্স তৈরি করতে হবে তাই তো ঠিক আছে তাইলে আমি এই ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারের ভিতরে চলে গেলাম এবং ইন্ডেক্স নামে একটা কি করলাম ম্যাথড তৈরি করলাম তাই তো করলাম আমরা ম্যাথড তৈরি করার পরে আমি কি বলতেছি এইখান থেকে একটা পেজকে রিটার্ন করব কোন পেজকে রিটার্ন করব আমার কি এরকম কোনো পেজ আছে পেজ তো নাই আমার ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ইন্ডেক্সের জন্য আমার কি কোনো পেজ আছে আমার তো কোনো পেজ নাই এখন তাইলে আমাকে ক্যাটাগরি ইন্ডেক্সের জন্য একটা কি করতে হবে পেজ তৈরি করতে হবে তাহলে পেজ তৈরি করব কিভাবে সরাসরি চলে আসলাম কোথায় এই ভিউয়ের ভিতরে আসলাম ভিউয়ের ভিতরে অ্যাডমিনের ভিতর থেকে আমি একটা ক্যাটাগরি নামে ফোল্ডার করলাম এবং ওর ভিতরে একটা কি করলাম ইন্ডেক্স পেজ তৈরি করলাম যত যা অ্যাডমিনের ভিতরে যত যা পেজ তৈরি করব সবগুলোকে আমি কুল লেআউটটাকে আমি এক্সটেন্ড করব অবশ্যই এই মাস্টার লেআউটকে এক্সটেন্ড করব কারণ কি আমার যেই পেজে আমি অ্যাডমিনের ভিতরে করি না কেন আমার সবটাতেই কি হেডার ফুটার আর সাইডবার থাকতে হবে কি থাকতে হবে তাইলে যদি হেডার ফুটার সাইডবার থাকে তাইলে আমি কি এই মাস্টারটাকে এক্সটেন্ড করার সাথে সাথেই কি হেডার ফুটার সাইডবার সব চলে আসতেছে আমার কাছে তাই তো এখন আসার পরবর্তীতে বলতেছি আমি আমার পেজে কি রাখব মানে আমি যেই পেজ আমার পেজে আমি কি রাখব এখন আমার পেজে আমি যা রাখবো সেটা কার ভিতরে রাখতেছি আমি এটা এই জাস্ট সেকশন সেকশন কন্টেন্টের ভিতরে আমি রেখে দিচ্ছি এখন এর ভিতরে আমি যদি যদু রাখি যদু দেখাবে মধু রাখলে মধু দেখাবে তাই তো কনসেপ্টটা 
मैं दरकार क्लियर बुधवार तीन दिन अपना समय तीन दिन एक सबा प्रैक्टिस कर तीन दिन तीन दिन समय पा तीन दिन प्रैक्टिस कर प्रैक्ट कर ले आशा करी देखें जो कन्फ्यूशन गो क्लियर हो जाए को समस्या पड़े ग्रुपे अवश्य नक देवें देखी कारण कैसेट निल सब आ परवर्ती दरकार समस्या 
আবার এখন তাহলে গিট অ্যাড করলাম গিট কমিট করি নাকি কমিট ড্যাস এম দিয়ে আমরা হচ্ছে কি কমিট করব আজকে টেমপ্লেটিং টেমপ্লেটিং আচ্ছা যাই হোক বানান যা হয় হোক গি আমরা ওটা দেখে লাভ নেই চলে আসলো এখন গিটটাকে কি করব পুস করে দিব তাই তো ठीक है